तो वी वर डूइंग सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरियल लीनियर एक्सपेंशन हो गया था देन सुपरफिशियल एंड एरियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब है सरफेस एरिया एक्सपेंशन ठीक है the expansion or surface area or object increase in temperature temperature is referred as superficial so just stop for a short question ye suppose ek disk hai theek hai iska radius r hai theek hai डेल्टा टी से अगर मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ यू नो बेटा इज कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंसर ऑन ऑल दैट बाय हाउ मच द एरिया ऑफ द और द सरफेस एरिया ऑफ दिस डिस्क विल इन आई हैव अ डिस्क इन डिस्क द रेडियस इज आर एट टेम्परेचर टी वन On my simple question is by how much will the area will increase by what amount the area will increase? Two pi r square. Two pi r square. R two square. Two pi r square. Pi r square. पायर स्क्वायर तो ओरिजिनल एरिया होगा क्या पाई आर क्या पता है सो बेसिकली वी आर सेइंग दिस पाई आर स्क्वायर बीटा डेल्टा टी राइट ओके और दिस इज वेयर यू माइट गेट ट्रैप ठीक है ये डिस्क है और डिस्क का एक ही सरफेस एरिया होगा ऊपर का ऐसा तो हो नहीं सकता है उसका नीचे का भी सरफेस एरिया होगा ठीक है तो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय टू इसीलिए मैं बार बार पूछा पाई आर स्क्वायर या टू पाई आर स्क्वायर हाँ ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग को खुला रखेंगे That's very important while solving for. चलिए कॉन्सेप्ट ईजी होते हैं इसमें ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स अप्लाई कर दी जाती है नेक्स्ट वन इज कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंसन And this is nothing but feet. So, 
is defined as the relative change in surface area of an object. unit change in temperature is that okay again let surface area temperature e1 is equal to a p1 surface area at temperature t is equal to a t2 change in area that is delta A equals to A T2 minus A T1 relative change area delta A upon A T1 is equal to A T2 minus A T1 upon A T1 change in temperature is equal to delta T which is further equal to T2 minus T1 यहां तक नोट कर लिया हम लोगों ने फिर आई मूव अहेड Therefore, yeah.
मैं लिख देता हूँ उसके बाद तुम लोग नोट कर लेना क्या हो गया ये नोट कर लीजिए देर फॉर बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वन बाई डेल्टा टी और आखिरी में डिफरेंशियल टर्म्स ये जनरल एक्सप्रेशन हमने उसको अपने लिए बनाया क्योंकि हमने एटी वन को रेफरेंस इनिशियल लिया है हाँ बेटा बोलिए ऊपर किया पिछले पेज में ये था यहाँ से अब फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ए टी वन बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए टी टू माइनस ए टी दिस फर्दर इम्प्लाई ए टी टू इज इक्वल ए टी वन वन प्लस बीटा डेल्टा टी इज दैट ओके दिस विल बी कम आवर इक्वेशन नंबर We talked about press this three number. This will be four number. This will be.
क्या अटक है फिर से से बंद इतना जल्दी कैसे अटक एक सेकेंड रुको तो अल्फा के लिए बेसिक इक्वेशन जो लिखा वन एल टी टू को एल टी वन के टर्म्स में लिखा दैट इज टू फो इस थर्मल स्ट्रेस के लिए फोर्स का इक्वेशन डेवलप किया है थ्री बीटा का बेसिक एक्सप्रेशन फोर्थ और ए टी टू का बेसिक एक्सप्रेशन जो एटी वन के टर्म्स में है दैट इज फिफ्थ नाउ और एनी जनरल सर्फेस विल बी by diamonds mill Drops. 
surface area of इसमें ज्यादा समझने की चीज नहीं है कुछ चीजें होती हैं जो पेपर पे लिखने के लिए होती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट उसी तरह कोई भी रेगुलर सरफेस अगर लेता हूँ तो उसका एरिया निकालना मेरे लिए निकाल सकता हूँ बट फॉर्मूले के थ्रू निकाल नहीं सकता हूँ रेगुलर सरफेस लेता हूँ तो आई कैन Get a formula to objectively calculate its area. और मुझे area expansion को linear expansion से relate करना है, ठीक है? तो I need a regular object, ठीक है? ये regular से काम चलेगा। तो अब चूंकि दोनों bidimensional होगा, दोनों का surface area bidimensional होगा, regular। ये भी चीज़ का surface area bidimensional ही होने वाला है। ठीक है तो हम ये बोल रहे हैं कि दोनों में एक्सपेंशन जो होगा वो सिमिलर नेचर का हो ठीक है लेट इमेन
Wait. Temperatures. L even L T two bread yeah bread. area LT1 is equal to LT1 into BT1 and BT2 is equal to LT2 BT in temperature delta T is equal to T two one T two minus T two one from equation five is equal to AT one plus theta delta T this is A also A T two is equal to L T two into P T two that is equal to L T one one plus alpha delta T into T E one into one plus alpha delta t r <coughs> this is equation using equation Equation two. Is that okay? Which can also be written as 
एल टी वन एन टू बी टी वन एन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर और ए टी वन एन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर हाँ क्या बोल रही हो तेरे तक क्या आज लगता है इसके पाप का थोड़ा भर गया इंटरेस्टिंग चीज ये था चलो आ, ये हो गया हमारा क्या फिर से अटक गया हाँ एक बार रह दो रह दो जब तक ये इसे कंट्रोल हो रहा है तब तक बंद करने की जरूरत नहीं यहाँ पर मैंने बस एक चीज याद किया रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी टी वन और वी टी टू माइनस वी टी वन बाई वी टी वन एज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बाई डेफिनेशन ये आता है फिर मैंने वैल्यूज रिप्लेस करके लिख ली ये डिफरेंशियल फॉर्म के हो गए नाउ इसको और इसको यूज करके आई कैन राइट हाँ दिस इम्प्लाइज वी टी टू माइनस वी टी वन अकॉन वी टी वन is equal to <coughs> gamma delta t which further implies vt2 minus vt1 is equal to vt1 gamma delta t this further tells me vt2 is equal to Vt1 times one plus gamma delta t. This becomes our eighth expression. Again, this one. the volume of the is the पढ़ाई कर लेते हैं फिलहाल वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टी द वॉल्यूम द इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम of a general <laughs> object <laughs> of a general object <laughs> of a general object <laughs> okay. 
can be. वैसे लिखने से जरूरी नहीं है कि पैसा आएगा ठीक है सारी बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है क्या चलिए आ कैन बी एक्स अप्रोक्सीमेटेड थ्रू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ऑफ रेगुलर ट्यूबॉइड लेट डायमेंशन ऑफ ट्यूबॉइड temperature d d2 d1 at temperature d1 and a temperature d1 of yeah over हो गया था ना ऊपर वाला एच टी टू 
Wrong equation. Six and seven. Wrong equation. Eight. We have. What do you Vt two is equal to Vt1 multiplied by 1 plus gamma delta T. This is my expression. Okay. Vt2 is equal to Lt2 Vt2 yeah. Yeah. Numbers we can see this. How do I discuss about it? I have a question. That's not the definition. We'll discuss about it. Abhi ye padhai <laughs> Habas yahi likna hai. From equation is 8, we have this. Also, Vt2 is equal to this, is equal to Lt1, 1 plus alpha delta T into Vt1, 1 plus alpha delta T into ht1 1 plus alpha delta this we are getting from equation using equation 2 on Four. Lt two, Vt two, and H T. This is equal to Lt one, Vt one, H T one into one plus alpha delta T whole. <coughs> this is also equal to Vt1 1 plus alpha delta T whole cube two comparing A and B comparing a and B. B T one one plus gamma delta T is equal to B T one one plus alpha delta T Q. Vt1, 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 one plus uh, delta T is equal to one plus alpha delta T, one plus 
plus a to the power n is equal to 1 plus n a for a much, much smaller Further imply gamma is equal to three alpha. This gives us ninth expression. Alpha plus from Six half four six and nine four to beta beta half the from for from six and nine. Alpha is equal to beta by two is equal to gamma by three. That is alpha is to beta is to gamma is equal to one is to two is. Is that okay? So this is ten. एक चीज और छोटी सी चीज है बता दे अभी का डिस्कशन विल अगेन मीट अप इन द इवनिंग एंड टेक अप द गुड हाँ दो लेक्चर है ना साम साढ़े तीन से अच्छा सारे लोग तो आओगे ही हैं टेंट कैलरी मेट्री एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बेटा
हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of a body by unity is referred as e capacity or thermal capacity capital p or capital s of the body heat capacity or thermal capacity <coughs> Next one is <coughs> specific. So basically, uh, by the definition, if you amount of heat. raises the temperature of a body by delta t then abe o capital c or capital s is equal to Q upon delta T. Yeah, we may write it as like this: delta Q amount of it heat. So it will become limiting case. May it will become T Q. Right. This is our equation number eleven. Yeah, okay. उसके पहले कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखवाया था ना पहला तो उसी में डराइव किया है ना 
अब इसके बाद डेरिवेशन चलते जाएंगे पचास का ठीक क्वेश्चन जाएगा और नहीं दोगे इस बार थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक टेबल कल साफ कर दिया था मैंने नहीं नहीं वो मैंने साफ कर दिया था था ओके एनीवे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी यहाँ पर हीट कैपेसिटी में इट वाज जस्ट हीट सप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज ठीक है मास वाज नॉट कमिंग इनटू द पिक्चर अभी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये होता है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट मास ठीक है या पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रेफर्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब यहां पर इनका दोनों का मतलब जो है थोड़ा सा डिफर हो जाएगा सी और एस किस किस चीज के लिए आते हैं वो आपको पता चलेगा ठीक है इसके पहले तक C और S यहाँ पर कैपिटल C एंड कैपिटल S जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ठीक है यहाँ पर भी C और S को हम करते हैं इंटरचेंजेबली यूज बट नोशनली दे हैज बीन डिवाइज फॉर टू डिफरेंट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एंटिटीज ठीक है Uh, दो अलग अलग एंटिटी जो होती हैं एक होता है नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज पर यूनिट मास और दूसरा होता है मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सी और मास वाला जो होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं इज दैट ओके सो This is specific heat capacity is defined as thermal अरे हाँ एक छोटी सी चीज इधर बतानी रह गई आप लोगों को अब ये alpha beta gamma जो coefficients होते हैं ना they are properties of material and independent in generally it considered to be independent of or uh, temperature However, they are not exactly independent of temperature. ठीक है? क्या? मतलब नहीं अल्फा नहीं नहीं अल्फा बीटा गामा जो भी होते हैं इनमें भी variations होता है generally higher temperature पर जा करके saturate कर देते हैं ऐसे होता है ठीक है एंड दिस इज द रेंज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ये ये कांस्टेंट इनिशियली ये लीनियरली वैरी करते हैं आर वी गेटिंग दिस पॉइंट द एग्जैक्ट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस आई विल टेक इट इन द सेकंड या फिर थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट क्वान्ट 
ਠੀਕ ਜੀ ਸੋ ਆਪਦੇ ਇਸ और ये स्मॉल सी है इन लोगों को और कुछ मिला भी नहीं मिला भी तो ई बनाना तो दिस इज ट्वेल्व specific capacity for a is equal ek second ek second ek second ulta likh diya maine ye wala s hota hai wo wala c hota hai i'm sorry my mistake वेरी सॉरी और लिखते लिखते में पता नहीं गबर कर दी मास वाला एस से डिनोट करते हैं और मोल्स वाला सी से डिनोट करते हैं मैंने इधर लिखा भी है है एस बाय बाय एम एम और सी बाय एन होता है क्या उससे दो करेक्ट है where n is equal to number of moles mass okay. small c कैपिटल सी इज फॉर थर्मल कैपेसिटी ठीक है और एक छोटी सी चीज होती है फॉर सॉलिड वैल्यू ऑफ दिस सी या वैल्यू ऑफ द एस इज गोइंग टू बी सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सी एंड एस की वैल्यू कंसिडरेबली सेम रहती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन बट गैसेस के लिए द वैल्यूज आर गोइंग टू बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेसर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे सी बी बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रेसर पे सी बी बोलते हैं 
आइडियाबेटिक में दस सी इज जीरो एंड आइसोथर्मल में सी इज इन्फिनिटी इज दैट ओके बहुत अच्छी बात है ये बेसिक चीजें तो पता होंगी हम लोगों को केमिस्ट्री वाले थर्मोडाइनमिक्स की वजह से गुड चलिए अभी हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में